人是个武学高手，可二老都是普通的庄稼人，不会一点武功啊。他为什么会来杀他们？这是为什么？为什么？为什么？爹，娘，你们一生当中与世无争，是谁向你们下这样的毒手？爹，娘，糟糕，咱们来迟了。秋风。你们契丹人简直猪狗不如！乔三怀夫妇白养了你这么多年，就算他们不是你的亲生父母，你也不能对他们下这样的毒手啊！你还是什么是人？还是什么是人？血口喷人！我来的时候，二老已经被人害死了。乔峰，不要再装模作样了！你杀你养父养母是为了灭口吧？可惜，你是契丹孽种的事实早已传遍了整个武林，今后你只有死路一条。几位，都是少林寺的僧人吧？我们都是少林弟子。乔峰，你师从玄苦大师，我们也算是同门师兄弟。可是，你未免太过狠毒，别怪我们不念同门之谊。几位大师，你们慈悲为怀，但是确实是误会我了。不要再花言巧语了，就算我们救不了人，城外凶手总是来得及的。看招！呀呀天下人打我，而我乔峰又不还手的，只有我爹和我娘。只可惜，他们二老已经被大恶人给害死了。那个大恶人就是你自己！呀！哎哎呀我乔峰要杀人灭口。现在是易如反掌，我到底是什么样的人？希望你们今后能够明白。还想杀人灭口？只怕没你说的那么容易吧。乔峰，你最好老老实实束手就擒，跟我们回少林寺，听候方丈发落。我乔峰不想得罪各位大师，告辞了。不远，分头去追。是。爹，娘，无论我乔峰是什么样的人，你们的养育之恩，我永远不会忘记。你们放心，就算我走到天涯海角，也要找到杀害你们的凶手。玄苦师弟，你还有什么未了却的心愿吗？贫僧受戒时，师父给我
去，因为玄苦。佛祖所说七苦是生、老、病、死、缘增慧、爱别离、求不得、贫僧，尽力脱这七苦。却只能渡己，不能渡人。今天玄苦偿还夙夜，你们应该欢喜呀、啊！师弟，袭击你的人究竟是不是姑苏慕容复？方丈师兄，你不要再问了。冤冤相报何时了？众位师兄师弟，如果再为我去报仇，杀伤人命，这样只会增加我的业报。阿弥陀佛，师弟大觉高见。做师兄的太过执着了，我想静坐一会儿，莫想忏悔，你排尽心中余孽，求得圆满，才好洗去残败卧佛。好吧，师弟多多保重。愿你早得正果。外面的客人，请进来吧。弟子乔峰，叩见师父。啊，是风儿。十几年没见了，你现在长成什么样子了？快进来，进来。师傅，风儿，快来，快过来，让师傅看看。师傅，近来身体可好？是你，你就是乔峰，你就是我亲手教出来的好徒儿吗？师傅，你怎么了？我我是风儿啊！师傅，师傅，师傅，师傅。
玄库大师圆寂了，玄库大师圆寂了，玄库大师圆寂了。施主是什么人？弟子乔峰，你就是丐帮的前任帮主，玄苦的弟子乔峰。正是。啊，你为什么要深夜闯入少林？你又怎么会知道玄苦师弟圆寂了？弟子有急事想求见恩师，没来得及向贵司禀报，请方丈还有各位大师恕罪。小师傅，不用端药了，玄苦大师。已经圆寂了。是你，你又来了。方丈，我看，我看见他用张大师傅的胸口，就是他。我在长海亲眼亲眼看见的。你说什么？别怕。你是说，他打伤了玄苦大师？我看得清清楚楚，就是他。你看仔细了。别认错了人，就是他。我明白了，凶手是故意扮成我的模样，想嫁祸于我。怪不得师傅死前是那种表情。禀告方丈，师弟晚到了一步，那乔氏夫妇已被乔峰那恶贼杀死了。啊？啊？你这恶贼！为什么在这里，乔施主？你接连杀死了抚养你的乔氏夫妇，又杀死了教你武功的玄苦大师，做下这样的恶业，天理难容啊！方丈，我绝不可能杀我的恩师，但是我的恩师是因我而死的。杀我父母、杀我恩师的人，想嫁祸于我。我会给你时间解释的，把他给我拿下！慢，方丈，我不能死。如果那样的话，我父母恩师大仇就没办法报了。弟子迫于无奈，只好冒犯少林尊严，请方丈恕罪。嗯。你跑！嗯，撞我干嘛呀？传令全寺僧众，仔细搜查寺内各个角落，绝不能放走这个恶贼。是。没有，啥没有？到那边去走。是。禀告方丈，四处都搜过了，没有找到乔峰的踪影。嗯，先把玄苦师弟的法体安置好，明天老衲亲自主持法事为他超度。现在，都各自回房去吧。
夜有人擅闯少林，师傅命我们看守菩提院，大家小心一点。师兄，师兄，这菩提院这么大，师傅叫我们看守什么呀？这是菩提院的秘密，你不必多问了。我看，你也不一定知道吧？我怎么不知道？一梦如是，什么一梦如是啊？你平时从不多嘴多舌，今天怎么问个没完呢？想知道菩提院的秘密，去问你自己的师傅吧。师兄，我方便方便去。师兄，菩提院中有动静，会不会是樵夫那恶贼闯入了菩提院？快，把守住菩提院各个出口，绝不能让他跑了。是是是，我们进去看看。那个恶贼干的！啊，铜镜被掀起来了！乔峰偷了菩提院经书，快，快去禀告方丈！是。哎，他们怎么样了？师兄，师兄啊，他们醒了！啊，醒了！快快快，哎，快来检查一下，看他们受伤了没有？啊，怎么样？没事吧？没事。参见达摩院首座，又是乔峰干的？不，不是乔峰干的，是芷青干的。芷青，你也在？你刚才为什么暗算我们？你拉我干什么？我什么时候暗算你们？禀告方丈，刚才就是芷青暗算我们，然后撕开菩提院铜镜盗取藏经。我刚才一直在方丈身边，什么时候来偷的藏经啊？刚才的事情再仔细的说一遍，啊！你们都看清楚了，真是纸青偷袭你们吗？禀告方丈，我们看得十分清楚，就是纸青。他刚才纸青一直和我在一起，从没有离开过。达摩院首座也在一起。不错，我亲眼所见，纸青一直陪在方丈身边。众位弟子，天色已晚，都各自回房歇息去吧。这件事，明天再议。是。是
罪过，罪过。乔施主，你今晚接二连三向少林挑衅，老衲身为少林方丈，不得不将你擒下。再吃我一掌！呀！得想办法尽快的把他除掉，否则危害世人，后患无穷啊！你自己走吧，不过别想逃，我有很多话要问你。走。哎，哎，装死啊！女人，说，你到底是什么人？再不说话，我一掌毙了你！朱姑娘，啊，朱姑娘，乔帮主，啊，朱姑娘，哎，啊，朱姑娘。哎，啊，朱姑娘，你现在的伤很重，我必须把你送到镇上去，找个郎中给你医治啊。现在智商要紧，千万你不要责怪我
我这样子，你还能认出我来吗？阿朱，你怎么自己变成这样了？没办法，我们慕容家在江湖上名气不小，我怕万一有人认出我来，给你带来麻烦。可你替我想的那么周全，驾！乔大哥，嗯，如果有一天……我真的变成这样，你会嫌弃我？我在这种时候，你能陪伴我，我乔峰会因为你的容貌而嫌弃你吗？好了好了，别说话了，赶紧进去，好好躺着啊。薛神医，有见老弟。今天约集了众多武林高手，是不是为了乔峰那个混蛋呢、啊？是的，徐长老和丐帮的诸位长老一起来商量这件事，实乃我们武林的大幸啊！这个人呐、啊，真是丧心病狂啊！本来他是为我们丐帮做了一些事，可是没想到。他是个契丹人，呃，契丹是什么人呢？契丹是我们大宋的敌人，他现在又做了那么多伤天害理的事情，我们绝不能原谅他。所以你们放心，他虽然当过我们的帮主，我们丐帮绝不会为这个而袒护他。说得好，照长老的意思。乔峰是要独自前来。什么？乔峰也要来？不错，是乔峰亲口告诉我的。我看，这是乔峰的阴谋，故意放出这个风声，好来个金蝉脱壳。脱你奶奶的壳！哼，乔峰是什么人？我比你清楚。他既然说要来，他就一定会来。乔峰到。乔峰听说薛神医和尤氏兄弟。在聚贤庄设宴邀请武林豪杰。嗯，我自认为不是什么武林豪杰，我来这里也不是参加什么英雄大会的。我来这儿是有一件事情，恳请薛神医帮忙。你有什么事需要我帮忙？薛神医，这位姑娘，请薛神医救救她。请进庄吧
他是怎么受伤的？都怪我做事太鲁莽，不小心让别人伤了他，而且伤的还不轻。我想这世上，只有你薛山医一个人能够救治他，所以，我求你务必帮这个忙。这狗贼冒死来聚贤庄，就是为了给这丑丫头治病。这小姑娘是他什么人、啊？他是不是疯了、嗯？我看他是在耍阴谋诡计这位姑娘叫什么名字？真对不起，我还真不知道她叫什么。阿珠，你到底姓什么？我姓阮。啊，薛振义，他姓阮。嗯、这么说，你和他也不是很熟悉了。他只是我朋友的一个丫鬟。看来你的这位朋友也不是一般人。你的这位朋友是谁呀、啊？不瞒薛神医，我跟我这位朋友也只是神交，并没有见过面。这位姑娘如果不是敷了一种外加的智商灵药，又有你乔峰为她多次输送真力，恐怕她早就死在少林寺玄慈方丈的大金刚掌力之下了。原来这姑娘是被玄慈方丈的，玄慈方丈怎么会跟一位姑娘动手？就是啊，就是啊。薛神医，我方丈师兄几年没离开过少林寺，而少林寺一向没有女人出入，这大金刚掌力，肯定不是出自我师兄之手。那这世上还有谁会发如此刚烈的大金刚掌力呢？阿弥陀佛，薛师傅，这些话说起来惭愧。贫僧和玄济师弟天资有限，无法领会大金刚掌力的要领。至于少林以外嘛，我看就更不。乔峰，那天晚上，偷偷进入我少林寺。害死我玄苦师兄，后来曾受我方丈师兄的大金刚掌，他的厉害你领教我。试问，如果我师兄这一掌打在这位小姑娘身上，他还能活命吗？嗯、这位姑娘如何受伤，暂且抛开不谈。刚才大师说我杀了玄苦大师，却是冤枉了我。玄苦大师是我的授业恩师，我乔峰就是不要性命，也不会伤害他的。乔峰，你那天晚上明明是多次进进出出少林寺，很多人都看见了，你又怎么解释？还有，那个被你抢走的少林和尚，至今下落不明。我真的没有杀玄苦大师。更没有抢走什么少林寺的和尚。很多事情，你们不明白，我也不明白，更说不清楚。不管怎样，这位小姑娘绝对不是我方丈师兄所伤。我方丈师兄是一派掌门之尊，有德的高僧，他怎么会出手打伤这样一位小姑娘呢？再者说，即便是这位小姑娘，她做的再不对。我方丈师兄也不会和他一般见识。当然了，玄慈方丈一向慈悲为怀，不可能对一个弱女子下毒手的。我想，一定是有人冒充少林寺的高手，使了这个大力金刚掌。
这句话还差不多。照这么说，原来还有人会用这大金刚掌。那么这个人在出手的时候，一定受到了什么阻挡，掌力削减了不少。不然阮姑娘早就当场死了。这个人掌力雄浑，只怕能和玄慈方丈。并驾齐驱。哦，是啊，可是这个人又会是谁呢？是呀，是谁呀？如果这个小姑娘死在大力金刚掌之下，对少林寺的面子也是不大好吧？所以，我恳求神医救她一命。姑娘，你到底是被谁伤成这样的？那个人是个年轻公子，相貌英俊潇洒。呃，当时我和乔大爷正在饭馆，谈论您薛神医的医术，出神入化，空前绝后，就连神仙也比不过。我还说，有了薛神医，大家学武功还有什么用呢？为什么？因为有了你。谁伤一个，你救一个；谁伤两个，你救一双啊！可是，那个年轻的公子爷一直在旁边听我们说话。后来，他忽然冷笑道：“哼，天下掌力大都轻飘飘的，才会让那个姓薛的郎中浪得虚名。”不知道我这一掌，他是不是也知道好？他说完这句话，就向我凌空一掌击来。我见他离我挺远的，还以为他只是说说而已。乔大爷他却大吃一惊。嗯，那他身手挡架了吗？其实，乔大爷如果身手挡架了，那公子爷就伤不了我了。但是，乔大爷来不及救我，他就提起一张椅子扔了过去。只听见“咔嚓”一声，那张椅子已经被那公子爷击得粉碎。我当时觉得轻飘飘的，好像自己进了云端里一样，一点力气都没有。我只记得那公子爷说：“你去叫薛神医多翻翻医书，练上一练，日后替玄慈方丈治伤的时候，就不会手足无措了。”请问这句话是什么意思？嗯，他好像是说，将来要用这大金刚掌来打玄慈方丈。哎，知道，一笔之道，还之笔深呢。难道是姑苏慕容复？对，就是他，姑苏慕容复。姑苏慕容复。乔兄刚才说，有人冒充少林高僧，招摇撞骗，打伤了这位姑娘。可这姑娘却说，打伤她的是一个年轻的公子。哼，到底你们俩谁的话是真的？冒充少林高僧也是有的，我就看见两个和尚，自称少林和尚，偷了人家一条黑狗，杀了吃了。薛神医，如果你今天救了这位姑娘，我乔峰这一辈子都感谢你的大恩大德。哼哼，一辈子？你看看今天这阵势，你今天还想能活着走出这聚贤庄吗？活着出去也好，死了出去也罢，这个我不知道。但是，这个姑娘，你今天一定要救治。我为什么一定要给她治呢？救人一命，胜造七级浮屠。薛先生在江湖上已经做了那么多的善事，难道忍心看到这位姑娘无辜的死去吗？哼，无论是谁带这位姑娘来的
，我都给他一致。正是因为你带来的，我才不治。今天你们大家聚在一起，不就是为了要合计对付我吗？你以为我不知道？乔大哥，既然如此，你就不该为了我跑到这里来冒险。我以为在座的都是武林中的好汉。有什么，全都冲着我来。为什么要牵连一个小女子呢？该不给人治病救命，全凭我自己的喜好，谁也不能强迫我。你既然都知道我们今天在这儿干什么，那最好，我们要杀了你，祭奠你的父母和师傅。当然，你也可以自己了断。乔大哥，你别管我，你快走吧！我跟他们无冤无仇，他们不会害我的。乔大哥，你快走吧！我乔峰不是贪生怕死的人。阿朱，你放心，我不会丢下你不管的。薛神医，如果我是汉人，你今天这样侮辱我，我一定把你给杀了。如果我是契丹人，我头一个杀的还是你，省得我杀一个你救一个。这么说，不管怎么样，你都是要杀了我的。薛神医，如果你今天救了这位姑娘，我们一命换一命。我乔峰，永远不会动你一根汗毛。一命还一命，笑话！姓乔的，自己的命都活不过今天了，还拿什么跟人家换？啊！明人不做暗示，刚才这些话是哪位英雄好汉说的？出来让乔某见见！你杀害了玄苦大师。却至今不敢承认，还好意思说什么明人不做暗示？卑鄙小人，不要在暗中挑拨，有种的，你给我滚出来！他是追魂掌谭青，对，是他，他是恶贯满盈段延庆的弟子。你好高的内力，不仅破了我的千里穿云弓，还震杀了我。卑鄙小人，咎由自取。啊！留下吧。都是兄弟，我想在你们这儿讨几碗酒喝。拿酒来
这里众家英雄都有乔峰往日旧交，今日既要与我为敌，咱们干杯绝交！有哪位英雄想要杀乔某人，请过来和我对饮一碗。从此以后，往日交情一笔勾销。我杀你不算忘恩，你杀我不算负义。天下英雄。据为见证。姓乔的，我跟你喝。嗯，今天我是和老兄弟、老朋友喝绝交酒，你算什么东西，也配跟我乔峰喝酒？嗯兄弟一场，一起出生入死。这一碗酒之后，我们就要化有为敌，反目成仇了。这真是造化弄人的。乔兄，有什么吩咐，尽管说。一会儿，不免一场恶战，请白兄弟保护这位姑娘的安全。你放心，待会儿不管你是死是活，我白石静一性命担保。我一定求薛神医治好这位姑娘。乔峰，多谢了。嗯、乔峰，一会儿交手之后，你不必手软。如果白石静死在你的手下，丐帮还有众多弟兄。也会救活这位姑娘的。来，乔
老大哥，乔大哥，姑娘，诸位，乔峰与众兄弟相交多年。今日恩断义绝，我无话可说。不过，我有一事相托。如果我今天死了，请诸位兄弟保全住这位阿珠姑娘，也不枉我们相交一场。我在九泉之下，也会感激中位兄弟的大恩大德，大恩大德。谁想动手，就来吧！你们要是不动手，那我乔峰可就不客气了。小峰，契丹和大宋势不两立，今天你以身冒死，别怪老哥哥们不客气了。别这么多废话，聚焦酒已经喝完了，还有什么可顾忌的？来吧！爹，你来干什么？快躲开！快走，走，走啊！
英雄一世，想不到今天会死在这里，甚至连自己的身世都没弄明白。上天呐，你为什么对我那么不公平？吃的，够你活些日子的。放心吧，他们那些人找不到这儿。恩公，能否让乔峰见一面？日后你好报。呃，我早知道你笨成这样，我就不救你了。恩公，你救的那个女子是什么人？是我朋友的一个丫鬟，朋友的丫鬟，什么朋友？嗯，不瞒恩公，这位朋友，我也只是神教，一派胡言。我告诉你，这里没有人把你当做朋友。你自己好不容易练就了一身蔑视天下的功夫，却差点为了一个女子白白送了命。天下没有比你再笨的了。恩公骂的是。是我，是我乔峰一时冲动，一时冲动。看看你自己的胸膛吧，恩公，我身上的刺青到底是什么意思？请恩公赐教。我再跟你说一遍，这里没有人把你当做朋友，只有你的仇人。别辜负了你那一身蔑视天下的功夫，恩公。
救的这位恩公是谁？害我的那个大恶人又是谁呢？我该怎么办呢？薛神医，神医的医术，天上天下都是第一。阿朱姑娘，你现在应该说了吧？你和乔峰到底是什么关系？你又是怎么被这正宗的少林大金刚掌所伤？薛神医，你忘了吗？那天我当着大家的面，不是都说过了吗？我是被一位长相英俊的公子所伤，乔大爷和我没有任何关系，是他救了我。好了好了。就算你说的是实话，可你为什么要易容呢？你是什么身份？不能告诉我吗？我的身份，当然不能告诉别人了。哦，那又是为什么？因为，因为我欠别人很多钱。嗯，嗯是真的。那天在镇上，我路过一家赌馆。手就开始痒痒的，就想进去碰碰运气，谁知道把身上的银子都输光了，还欠了赌馆一大笔钱。后来我没钱还，他们就说要把我卖去妓院，而且他们还把我关起来了。我半夜好不容易从窗子爬出来的，你说我能不易容吗？够了！你这个丫头，满嘴没有一句实话。你既然不想说，那就先别离开这聚仙庄，把伤养好了。免得乔峰找不到你，又来怪罪我。哎，徐神医，你看，你看，我的伤都好了，你看，是真的。而且我刚才说的话也是真的，只不过你不相信而已。别说那么多废话了，好好在这待着吧。徐神医，徐神医。
大将之都，都曾在雁门关驻守，抗与匈奴入侵。如果我真的是契丹人，那一千多年来侵犯中原的，都是我的祖宗了。时光大师说的是真的，我娘被他们害死以后，我爹应该是从这个地方跳下去的。他不忍心让我跟他一起死，硬是把我抛了上来。他在石壁上写了些什么呢？我们到那边去找找。
，你看。在离开丐帮的时候，我曾经发过誓，无论我是打宋人还是契丹人，绝不杀一个汉人。可是，在巨玄庄，我杀了这么多的人。事已如此，我乔峰也不能等着别人来杀我。我是汉人，我是契丹人。学神医的医术果然高明，名不虚传呢。其实，是白世庆长老答应教薛神医功夫，他才肯帮我治伤的。他们还要追查黑衣人的下落，我要是死了，他们就一点线索都没有了，所以他们才会救我的。这倒也是。嗯、你笑什么？我伤好了以后，他们每天都问我，问我和你是什么关系，问我是怎么受伤的。我每天就编故事骗他们，骗得他们像傻瓜一样。我现在想起他们的傻样子，就觉得特别的好玩。就你鬼主意多，你编的那些故事，他们信吗？嗯，半信半疑吧。反正他们也不知道黑衣人的来历。是啊。我也不知道那黑衣人到底是谁。嗯，他们就这么放你出来了？当然不是了，我有易容的，我装成一个人，大模大样的走出来的。你装扮成谁呀、啊？薛神医呀、啊。我每天看到最多的就是他，不装他装谁呀、啊？<笑>我点了薛神医的穴，可是。我又怕自己点穴的功夫不高，所以就用床单把它绑起来，再用被子蒙上，让人一看还以为是我。其实，但他挺容易的，就是缺一把胡子。嗯，薛神医的胡子半黑半白的，确实很难装扮。所以呀、啊，我就拿剪刀把他的真胡子剪下来了，然后贴在自己的脸上。反正他救我，也不是真心。这下子，我把他胡子剪下来，他还年轻了呢，他应该感谢我才对呀、啊。<笑>我假扮成薛神医，大摇大摆的走出来，没有人敢问我。我让他们备了马，去取了银子，就这么出来了。哎，在路上我还扮成一个小伙子，越到后来，他们就越难抓住我了。<笑>妙，真是太妙了，阿朱。乔大哥，你为什么这样看着我呀？我，我有点怕。哼，原来是你。说，谁指使你干的？乔大哥，怎么了？我说错什么了？你是不是还装扮过我？啊
，既然你都知道了，那我就告诉你吧，是，我是假扮过你去救丐帮的人，因为那个时候你救了我和阿碧，我们都非常感激你，看见那些叫花子对你一点都不好，我就假扮成你去救他们，让他们对你心存感激，可是，在聚钱庄，他们还是那样对你。实在是太没有人性了。那你为什么杀我父母，杀我恩师？啊！我杀你父母，杀你恩师，我没有啊。师傅临终前一见到我，就说是我下的毒手，不是你易容后下的手吗？说。乔大哥，我真的没有杀你师傅，真的没有杀你父母。待着，别动！乔大哥，你相信我，你师傅武功那么高强，我怎么可能杀了他呢？乔大哥，你相信我，我真的没有阿朱，我我相信你。你吓死我了！如果我有本事杀你师傅，我怎么可能受那么重的伤呢？嗯，我这两天老是胡思乱想，胡言乱语，你不要怪我。谁怪你啊？我要是怪你，早就不理你了。乔大哥。不管你怎么对我，我都不会怪你的。我虽然救过你，你也没必要老放在心上。我要下去看看。这下面有什么好看的？我要知道我到底是汉人还是契丹人。我要下去看看他们的尸骨。他们已经掉下去三十多年了，只剩下一堆白骨了，你还能看到什么呢？如果下面真有两具尸骨的话，那一定是我的父母。我要好好的安葬他们。乔大哥，不会的，你不会是契丹人的。乔大哥，你不要下去，我求你不要下去。是大宋官兵，好像是来盘查的。怎么会有孩子？对呀、啊，会不会是他们的家眷？干什么？强盗！这帮禽兽！孩子，我的孩子！
丹人，我是契丹人，我是契丹人，我真的是契丹人，是契丹人，契丹人。人里有好人有坏人，契丹人里也有好人有坏人。不管你是汉人还是契丹人，对我来说都一样的。你用不着可怜我，你现在可以走了。乔大哥，你要是扔下我，我就从这悬崖跳下去。我说得到，做得到。阿柱。你不用可怜我，你现在就可以走了，那是绝对不可以的。阿竹，在我最痛苦的时候有你陪着我，我真高兴。我在任何时候都会跟着你，陪着你。乔大哥，我能猜到你现在在想什么？你是要找到那个带头大哥，对不对？杀我父母恩师的大仇，我一定要报，一定要找到他。那是不是我们该先去丐帮找徐长老？<笑>阿朱，从今天开始，我不能没有你了。